Esto es Quill Tips con los meninos de Sánchez. Muchas veces en quilting nos vemos enfrentados a tener que coser un montón de piezas. Por ejemplo, acá tengo 49 piezas que debo coser. Todas son pequeños cuadritos de 2 y media por 2 y media. Lo que quiero hacer con ellas es una cartuchera. ¿Cómo coserlas todas juntas? Bueno, podría ordenarlas, las quiero en este orden, y podría ir fila por fila, despacito, uniéndolas todas y luego cosiendo las líneas. Sin embargo, hay una manera más rápida, más fácil, en la que vamos a utilizar la mitad del tiempo, incluso hasta una cuarta parte del tiempo necesario, que si las fuéramos a unir una por una. Esto lo vamos a hacer con pelón adhesivo, el más delgado que encontremos. Este es como una tela muy delgadita, y acá tiene el adhesivo que se siente como bolitas. Lo que vamos a necesitar son trozos que cubran la totalidad de los cuadritos que estamos utilizando. Incluso podrían ser perfectamente trocitos. Ni siquiera tiene que ser un trozo entero. Podemos incluso aprovechar todos nuestros scraps de pelón. ¿verdad? Los, con tal de que nos cubran todos los pedacitos, como lo ven acá. Con esta cantidad de pelón es suficiente para cubrirlo. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el pelón boca arriba con la goma hacia arriba en nuestro aplanchador y vamos a organizar los cuadritos encima. Vamos a hacer eso. Acá tengo todos los cuadritos organizados encima del pelón. El pelón está con la parte de goma hacia arriba y los cuadritos en el orden que los quiero. Ahora qué voy a hacer. Tomo la plancha caliente y con mucho cuidado voy a ir adhiriéndolos. Empiezo en las uniones de donde se unen cada cuatro cuadritos. Ahí voy colocando la plancha y con esto los estoy adhiriendo al pelón. Entonces voy a hacer esto hasta que todos los cuadritos estén bien adheridos al pelón. Poco a poco, con mucha calma. Recuerden que estas planchas pequeñas son muy útiles porque gastan menos electricidad y asimismo son más fáciles de controlar para proyectos pequeños que una plancha grande. En la descripción del video les dejo el vínculo donde en Amazon pueden conseguir una de estas planchas. Una vez que hemos adherido todos los trozos, ven como ahora esto es una sola pieza. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer será... Tomar cada una de las hileras, las doblamos sobre sí mismas y vamos a hacer una costura a un cuarto de pulgada en cada una de ellas. Entonces, cosemos esta, la abrimos, doblamos sobre la segunda, vamos a coser con la máquina un cuarto de pulgada y así hasta coser todas las filas. Acá pueden ver cómo cosí todas las filas, ¿lo ven? Fui doblándolas, fui doblándolas, ¿verdad? Doblé una sobre la otra, cosí, doblamos la siguiente, cosemos y ahí vamos haciendo todas las filas. Ahora, antes de coserlas horizontalmente, vamos a tomarlas una por una, colocamos nuestra regla y vamos a cortar un pequeñísimo borde, casi nada, virtualmente Menos de un milímetro, ¿lo ven? Una tirita mínima. Esto para que la costura nos quede libre, ¿lo ven? Acá donde, como esto estaba unido, ¿verdad? Esto está cerrado. Cuando cortamos esa tirita, esto nos permite abrir la costura de esta manera, como lo pueden ver. Entonces, vamos a cortar todas estas filitas, un, una tirita de menos de un milímetro, y vamos a ir a la plancha... Las vamos a colocar de esta manera y las vamos a abrir todas. Pueden hacerlo incluso con la uña. ¿Lo ven? Las abrimos todas y las vamos a planchar nuevamente. Así. Entonces cortamos todas, las abrimos y las aplanchamos. Acá entonces, como les decía, con la plancha, poco a poco... Abrimos cada una de las filas. Una plancha pequeña es ideal porque si fuera una más grande nos interfiere entre fila y fila. Pero también se puede hacer con paciencia con la plancha grande. 
Acá entonces tenemos cómo va quedando. Ahora asegurémonos de que todas las piezas queden bien abiertas. Entonces las aplanchamos por encima, dándoles un pequeño tirón para que esas costuras no nos queden cerradas, sino que queden lo más abiertas posibles. Sostenemos aquí abajo y con la plancha empujamos para que se abran. Ok. Ahora, así queda, como lo ven. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar nuevamente la primera fila, la doblamos sobre sí misma y vamos a coser un cuarto de pulgada. Cortamos la filita de menos de un milímetro después de haber cosido, abrimos y aplanchamos de esta misma manera todas las costuras ahora en el otro ángulo. Aquí pueden ver cómo ya está todo cosido. Entonces ya había cosido las filas, luego las columnas, siempre cortando este reborde nuevamente. Menos de un milímetro vamos a cortar en cada una de estas filas. Y lo vamos a hacer así con todas. Vamos a ir de nuevo a la plancha y vamos a abrirlas. Cada una de estas filas y columnas. Y una vez que las vamos abriendo, las vamos a planchar. Una vez más, aplanchamos abriendo todas las costuras. Y vean cómo nos quedó la cuadrícula fácilmente unida. Tantos cuadritos que eran. Y los unimos en un santiamén. Ahora simplemente, acá está nuestro resultado. Tenemos una única pieza, todos estos cuadritos. Y vamos ahora simplemente a recortar el excedente de pelón y bueno acá tenemos ya recortado el resultado final de nuestro trabajo vean qué fácil lo que eran un montón de cuadritos de tela los organizamos y los cosimos en un santiamén no duramos nada cosiéndolos esto ya lo podemos utilizar para nuestros proyectos ya sea que lo coloquemos sobre guata lo acolchemos o trabajemos y hagamos una cartuchera o lo que sea que queramos hacer con un panel de scraps que son trocitos que de hecho me han sobrado de otros proyectos. Usualmente si son muy pequeños los corto en cuadritos de dos y media por dos y media para hacer este tipo de trabajos. Entonces los podemos usar en diagonal y recortar de acá el patrón para cualquier proyecto que queramos hacer. Nos va a quedar muy bonito, va a ser algo diferente y aparte de eso estamos aprovechando todo. Espero les haya gustado este tutorial sobre cómo unir estos cuadritos de tela para hacer patchwork de una manera fácil. Otra cosa que pueden hacer es organizarlos en patrones, pueden organizarlos en colores, haciéndoles circunferencias y organizándolos en la manera que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, si les gustó, por favor denle like al video, suscríbanse al canal, bienvenidos sus comentarios y estamos aquí la próxima semana en un Quilt Tip más con los meninos de Sánchez. Muchas gracias.